Ilista niyo po ito. Sa Book of Acts, bakit may disagreement minsan ang mga born again? Ang sabi po sa Book of Acts 15, verse 36 to 41, this is the time that Paul and Barnabas separated because of compromising spirit na pumasok din kay Barnabas. Ang istorya po ay ganito. After some time, Paul said to Barnabas, Come, let us go back and again visit and help and minister to the brethren in every town where he made known the message of the Lord and see how they are getting along. Ito po ang storya. Verse 37, Now, Barnabas wanted to take him over them. John called Mark his near relative. Kamag-anak po ni Barnabas pala po si Mark, si John Mark. And descended, no, verse 38, uh, 38 po, sorry, verse 38. But Paul did not think it best to have along with them the one who had quit and deserted them in Pamphylia and had not gone on with them to the world. Verse 39. And there followed a sharp disagreement between them so that they separated from each other and Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. But Paul selected Silas and set out, being commended by the brethren to the praise, the favor and mercy of the Lord. Verse 41, And he passed through Syria and Sicilia, establishing and strengthening the churches. Now, makikita natin itong another example doon sa bakit may disagreement ng mga saints sa mundo ito. Kung titignan po natin ang konteksto, isang araw po ay nangaral si Barnabas at saka si Pablo doon po sa karatik na probinsya marahil o taon. Okay, ilagay natin sa ating kalagayan. Pumunta si Pastor Romy sa North Battleford and then yung manggagawang isa. Okay? And then ang plano kami, ang kibalikan natin. I-follow up natin sila next visit. Itong isang kapatid, gusto niya isama yung isang taong dahil dikit sa kanya, isasama niya sa follow up, pero since the beginning of the ministry, iniwan sila at the word deserted. Okay? They deserted them. Kung baga, iniwan sila sa ere. <laughs> Paano na kayo dyan? Ito ngayon ang disagreement. Sabi ni Paul, alam mo parang nabas, si John Mark, since the beginning of our ministry, ininsulto tayo. Hindi tayo tinulungan. Tapos ang isasama natin. What kind of spirit kung mayroong dala siya? Tapos ang isasama natin, mapapalaw tayo. Now, what was the, what was the agreement? That, that was the case. Si Paul, naging strong sa kanyang paninindigan, na hindi qualified na isama ito si John Mark because since the beginning of the ministry, malayo ang puso nitong si Mark sa kanila. Nakapuhan niyo ang istorya. Sa ating buhay kristyano, pariho tayong mga santo ng Lord. Darating ang punto ang testing period kung sino ang tatayo sa isang prinsipyo na magbibigay ng kagalakan sa Diyos na buhay. Amen? Kaya ang salita ni Paul, pray. Pray to all the saints. Sapagkat itong mga huling araw na ito, mga kapatid, napakalakas ang sinasabi ni Lord at nagmamanifest na po na even the very elect ay manidisip. Alam niyo po ba ang spirit of deception madalas itong dadapos sa atin na hindi ko siya nakatakot 
at hindi ko siya pangit. Minsan po, gagawin sa atin ang spirit of deception, very attractive. Kaya kung hindi tayo maging maingat at hindi natin pinapipray ang ating mga kapatid, posibleng naisahan ng kaaway. No one is exempted. Amen? Kaya ang panawagan ni Paul sa ating text, be alert and always keep on praying for all the saints. Kaya ang tanong ko kanina, bawat magpatuloy, when was the last time na nag-pray tayo sa ating kapwa para ng palatayan? O sa ating kasama na lang sa church? Tinalakay natin po, we discuss almost a week sapagkat na ituro last Sunday na ating bisita ho ang boldness in prayer. We discuss in different circles yung pong itinuro. Alam niyo po ba, ang nakakalimutan natin ngayon ay po yung alalahanin natin yung pong ating kapwa kristyanong ipag-pray. Not only in this church, not only in this city, alam niyo po marami tayo po ng kapwa mo na ng palataya. Yung iba po tinatanggalan ng kuku, yung iba po kinukulong sa Bartolina, marami po yan sa Middle East, mga kapatid sa China. Naalala ko po doon po sa aming probinsya na napakalayo sa Region 6. Mayroon doon mong kagawa tayong dalawa, si Pastor Isagani at si Brother Hermie. Sinuportahan natin at patuloy natin sinusuportahan. Nasa barangay po sila. Hindi ho madali magpipread sa barangay, mga kapatid. And as of now, back to the Philippines, mayroon pa kong more or less 18,000 barangays ang wala pang conserve a fundamental church. Ayon sa survey, mayroon 42,000 barangays sa Pilipinas. At ayon po sa news na tatanggap ko, 22 more or less thousand pa lamang po ang mayroong barangay na mayroong biblical church, mga kapatid. When I went to the Philippines in 2012, July, to start the ministry, napakataas ang challenge. Uhaw na uhaw ang mga tao sa salita ng Diyos. Pero ba't the question that I had, Lord, pag, kapag humayo ba si Juan, si Pedro, Mabubuhay ba sila ng Norman? Nagpapadala ko tayo doon, Manti, ang church na ito, para suportahan ang ating mga magagawa. Ngayon, mayroon na po silang apat na Bible study in two barangays. Dati ang ginagawa ng mga tao roon, pag weekend, nag-iinom lang, nagtutukit. Ngayon, balita ko, more than 50 na yung tao ngayon. Sabi kay Pastor Isidani, kumusta na? Pastor, hindi na sila nanalalangin sa bato. Hindi na sila nagpe sa kahoy. Nagpe-pray na sila sa tunay na Diyos. Subalit, hindi madali ang ginagawa ng mga saints natin doon. Sa barangay. When was the last time that you prayed? Missionaries sa mga remote areas. Tapos nung babalitaan tayo, huminto na sa church yung isa. Sabi ng isa, eh kasi siya eh. Ang tanong po, pinag-pray mo ba siya? Did you ever offer prayer for that brethren? Today, beloved brothers and sisters, and for you who are watching, gumisip po tayo sa kasisisi, sa kasisisi, sa kakritisay sa ating kapwa kristyano. I-open natin ang ating puso at bibig at puso at panggitin natin sa Panginoon ng ating mga kapwa kristyano sapagkat ang malungkot po we are trying to evangelize the world and when pagkatapos na evangelize natin ang world dadalhin natin sa iglesia tapos mawawala yun ang malungkot eh it's not easy to evangelize nila be matapos mong i-invite matapos mong sisyeran kahalagaan mo siya hindi madali po palaki ang bata Narinig mo kay kita may bata kuntong. Narinig mo sugatan. Ganon din ang Christian life. But we need to care one another. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. In my Christian home, one brethren, one brother told me, oh sister, last few weeks 
ko. Sabi niya, Pastor, akala ko, sabi ng mga kausap ko, akala ko huminto ka na sa paglilingkod. Sister, tandaan niyo ito, si Pastor Romy tinuruan ng Diyos ng isang simpleng katuruan. Ang sundalong tunay pag nasusugatan, lalo ang tumataka. Ngayon pa, hihinto ako sa paglilingkod, alam ko malapit ang tumating ang Panginoon. More than half of my life, I served God. Hihinto pa ako sa paglilingkod. Dapat natin mong unuwaan mga kapatid. Yung iba, pagkatapahan ko na lang. Sarap dito. Brothers and sisters, let us care one another. Dahil kung pagkarami-rami pang mga tao ang hindi pa naliligtas, ang mapait at malungkot sa ating kapanahunan, ang mga santo pa ng Panginoon ang nagbabakbakan. It's high time to wake up and fight against the works of the devil. Amen! Para pa ka natin ang Panginoon! Hallelujah! Glory, glory to God! Now, let me give to you some points. The saints of God, you can you can record this, medyo nakurap yung ating, okay na ba, sister? Nabalik ba? Wala, ikuklose yun ako eh. <laughs> Dami. Marami po yung ano, marami po yung slide. Okay lang, okay? Number one point, beloved, saints must have, number one, ang mga santo ng Panginoon must have Godly discipline. See the word discipline. Ito ang malungkot na nakita ko sa akin more than 26 years ng buhay Christian. Maraming Christian na walang disiplina. Naalala ko po, pinaiwas ang pangkasinan. Sabi nung tinuturuan ko doon sa parlor, 12 o'clock, Pastor, you know, yesterday may minura, sorry for the word, may minura akong born again. <laughs> born again na mura ng unbeliever. Bakit? Eh kasi parang hindi siya born again eh. Nang marinig ko yun, nagpagdi yung isipan ko at akakay na, born again na mura ng anak niya sa tanas. Speak to the Vice President of National Power Corporation Engineering Department. 
kinausap ko ko yung Vice President. Sabi ko, Sir, may nangyayari hindi maganda sa film. Tatanggalin ako eh. Since the project started, naroon na ako. Mga kapatid at mga kaibigan, if we have time for God, prayer, meditation on His Word, you will become giant saint of the Lord. Amen. Kailangan maging iganti tayong santo ng Panginoon para paglubabas ang mga kalaban. Hindi ka magubuti. Tapos dito kalo ko. Mga gapi. <laughs> Hindi mga gapi. Alam niyo po, ang labanan natin is constant. Araw-araw may labanan. Kaya bilang mga santo ng Panginoon, we must have God discipline to do what God is instructing to us in order for us to grow. Second Peter 3.18, if I'm not mistaken, ang sabi ni Pedro, be grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. That is command. It is not optional to grow. Yung anak natin, matutuwa pa tayo na 20 taon na, o 70 taon, 15 anyos, e ang hinahawakawakan pa rin eh, Battle of Milk. <laughs> Hello? E 15, year, 15 years ka na anak ka. Ang hamak-hamak ko, Battle of Milk. Ano ka pa? Are you there? Dapat lang po tayong tumibay at yun po ay sa mga magdita na magkakaroon tayo ng self-discipline as a Christian or as a saint of the Lord. Amen po ba sa oras? Maintain your maintain your your, uh, your meditation or prayer and worship unto the Lord. Many saints of God are victims of negative criticism. Listen this carefully, beloved saints of the Lord. Many saints are many saints of God are victims of negative criticism. Instead to pray, there are all saints. Many are being used by the devil to destroy their own brethren. Beware of these attacks of the devil. Sa halip na ipag-pray mo ang iyong kapwa kristyano, ang nangyayari pa, oh, siya, 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 oh, yung tatawa na tayo ng diablo, kasi tayo pinag-uuntog-untog ng kaaway. Take note, we are different parts in the body of God, in the body of Christ. Amen? And everybody has a part. Mayroong maliit, mayroong malaki, mayroong strong, mayroong malakas, o mayroong mahina. But mayroon po silang harmony to function as one body. Amen po ba? Palapakan ulit natin ang pagkawalan. Hallelujah! Next, under that godly discipline, because of love of God's discipline, integrity is being compromised. Yung integridad na inilagay ng banal na spirito sa ating mga puso, madalas nagkukompromise kapag wala tayong godly discipline. What is integrity? Integridad sa Tagalog. Spanish yan ako yun eh. Integridad. <laughs> May Tagalog ba integrity? Ang hirap ano? Integrity. Integridad. Espanyol. Ano po ba ang Tagalog po niyan? Kayo na ako magbahala mga research. Ang integrity po simple. simple. May kausap ako pastor minsan. Okay? Appointment. Oh, pastor, sorry. Saan ito ng Panginoon? Abay na munti ang aming mata. Saan tayo? Hindi dumating. Sabi ko kung nagagawa sa akin ang kabuha ng nagagawa ng Lord, madali niyang gawin ito sa mga tao ko ordinary. Hello? Integrity is na nakataas po dyan sa akin. Kung hindi ka makarating, text. Pastor, ako as sister, hindi ako makarating para huwag masira yung integridad natin. Eh, hindi po ba? Nawahumay na tayong pasukin ng espiritu ng sabi nila, na-Indian ka yata. <laughs> Saan ba nang galing yung word na na-Indian ka yata? Ha? May usapan din, hindi ka dumating, na-Indian ka ika. Sa Kristiyano, hindi dapat mangyari yun. Kung hindi makarating, as part of God's discipline na mayroon tayo, 
Ipaabot agad sa advance para hindi maghantay, hindi umasa yung tao. Amen! Hello! Praise God! This is the message of God to all of us, all over the world, mga Kristiyano. Dahil na sa huling huling araw na tayo, dapat nating isagawa ang salita ng Panginoon. Next point po. Oh sorry, mayroon pa ako ibang points dito na nais kong ishare sa inyo. Ito po ishare ng Lord sa akin. Many saints are not concerned of their spiritual growth. Paano ba nasabi ito mga kapatid? I myself, wala na ako iba example sa sarili ko, sorry. I myself, hindi ako nakaranas na ako'y tawagan para follow up. Hindi ko ako nakatanda na ano. When I became born again, gusto ko ulit po ulit. Gusto ko Wednesday again kasi may Bible study. Para lumago ako, hindi alam na mga kapatid ko. Naalala ko mo yung pagsubok eh. Sabi ng kuya ko isa, pag nagpatuloy ka dyan, hindi na kita bibilangin kapatid. Oh, mabigat ko yun. Pero binigyan ako ng Lord ang isda. Sa school, hindi ako naglagay. Yung dalawang subjects ko, from 3.30 to 5.30, hindi ko nilagyan ng subject. And that was Bible study hour. Mga kapatid, kung gusto natin maging giant saint of the world and to fight against the, the works of the enemy, maging concerned tayo mismo sa ating spiritual growth. Amen? Amen po ba? Amen. Yung paglaboon natin nasa sa atin. Naalala ko yung nanay ko, nagsabog ng palay, kumigas sa mga halaman namin yung manok. Ay, hindi ba kayo lumapit? Concern na concern na nanay ko na kung ikaw magubutong yun at yung mga anak niya, yung mga sisiw, magubutong. Di sabog na naman. Ay, ngayon, matatakot din, hindi lumapit. In other words, hindi siya nakatikip ang biyaya. Ay, hindi lumapit eh. Sa paglago, mga kapatid, kailangan natin yung puminos. Amen po ba? Amen! Palapag na natin ang Panginoon. that sin grouping o ating mga Bible study, programa na yan ang Diyos sa buhay natin. Amen! I'll give you an example for that. Bago ko magtapos. Tingnan niyo po ang Acts chapter 2. Beginning verse 42 o 40. Acts 40 yes. 42. Verse 42 rather. Hanggang verse 47. Madali na lang po ito. Okay, praise God. Acts chapter 2 Kayo po ang mga nanonood ngayon kailangan niyong lumabot at kailangan niyong po maging masipag sa gawain ng Panginoon base sa 1 Corinthians 15.58 Dito po sa Acts 2 verse, verse 42 Sabi po rito They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship to the breaking of bread and to prayer. May tatlo pong nais kong bigyan din dito para maging giant saint tayo. Amen? Number one, naging devoted sila sa apostles' teaching. Ano po yun? Sa ating kapanahonan, apostles' teaching, no other than Bible. Amen? Naging devoted din po sila sa fellowship. Fellowship and prayer. Kaya kung titignan niyo po sa verse 47, ay hindi lang po yun. Verse 46, Every day, they continued to meet together in the, tim- in the temple courts. Church, saints of God, listen carefully. In their times, in the book of early church, in the life of early church, every day, they went to the temple. Wow! Every day, ang tanong ko minsan sa sarili ko po, wala ba silang trabaho? Wala ba silang ginagawa sa bahay? Bakit every 
tayo na sa temple court. Posible na isang oras lang marahin sila sa temple, temple court, nagbabible study, nagpiprayer, nagpipolosyo para strengthen to one another. Kaya kita niyo po ang mga sumunod na mga verses of the Acts. Batuhin man sila ng pagsomo, ikulungan sila. No one could stop them because they were giant saints of the Lord. Amen. Ay, pangdihiran mo mga karanasan ng mga naranasan ng mga santo nung araw na yon, panahon yon, ikinulong, binato si San, si, 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 si Saint Stephen, binato hanggang mamatay. Pero hindi nag-react. Oh, malaman ako. Hindi. Panginoon, huwag mo na silang patagutin pa ng kasalanan ito. At because of that, naging buwan si San Pablo. Nag-born again si San Pablo. Hello? Nakaranas na ba kayo na kayong kotyain dahil sa inyong pananampalataya bilang santo ng Lord? Kayo po na mga nanonood ngayon, nakaranas na ba kayo na kayo ipagtawanan at uh, alukin na yung tatanggalin na kayo sa trabaho dahil born again ka? Ay napakasimple pala pong pagsubok yan. Wala pa yung sinasabi ng Bible na uh, Sila sabi ko ng Panginoon na ilalagay kayo maging sa kulungan. Wala pa ako sa atin ito panahon kasi blessed tayo. We are in Canada. We are free. Pero po sa ibang bansa, yung mga santo ng Panginoon nakakaranas na sila po ay kulong dahil sa kanilang pananampalataya. Nakaranas na sila ibartulina dahil sa kanilang pananampalataya. Mapalad pa ako tayo dahil nandito tayo sa bansa ang napaka-free. Amen! Let us do the work of the Lord as a saint of God. Hallelujah! Another thing po na nais mo iiwan sa inyo before we pray this afternoon. Saints must have compassion to the lost or unsaved people like Jesus Christ. Ang mga santo po ng Diyos dapat mayroong compassion, burden, doon po sa mga unsaved people pa. Amen po ba? Paano natin mapatunayan ito? How can we could the... Oh, mayroon tayo po. How we could the... Uh, evaluate this situation, love it, in this verses. Let me share this to you. Matthew 28, Verse 18 to 20, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations or people, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Now let me let me let me bring you don po sa 2 Timothy sa 2 Timothy po chapter 4 2 Timothy chapter 4 Hallelujah 2 Timothy chapter 4 Verse 5. Hallelujah. Oh, verse 2 muna po. Verse 2. Just be able to write down. Okay. I understand. No battery. Praise God. Nawalan pong patay. Praise God. 
Doon po sa verse 2 ng 2 Timothy chapter 4, look at this, beloved. Preach the word, be prepared in season and out of season. Okay? Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instructions. Doon po sa verse 5, look at this verse. But you, just put your name in that word you. But you, keep your head in all situations. Endure hardship. See the word hardship. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. St. Paul was encouraging his son in faith no other than St. Timothy. Timothy, share the word of God in season and out of season. In favorable or unfavorable. Yung napapanahon man o hindi. And in verse 5, Ang kuman po, this is not optional. See the word, not optional. This is mandatory. Do the work of an evangelist. Saints of the Lord must have a compassion to the lost and the unsaved people. When Jesus Christ saw the crowd in Matthew chapter 9, when he saw the crowd like a sheep without a shepherd, he was moved with compassion. Ito po ang nadama ni Pastor Romy, June 6 of 2012, when the Lord spoke to me through the light of Nehemiah around 11.30, I was in the washroom. Nung ipakita ng Lord sa amin ang nangyayari sa ating community across Western Canada. Sabi ko, Lord, what is the condition of my life compared to Nehemiah? And the Lord spoke to me in my prayer. Di ba, pinadalakta sa Saskatchewan para mag-minister sa mga Jerusalem mo, sa mga kababayan mo. Yes, Lord. I'm here. Maganda na dito. Ang ganda ng church. License ako. Pero every Sunday, guilty, guilty ako, wala akong ginagawa. Sitting down. Especially my wife. 23 years in service to the Lord. Nakaupo lang, walang ginagawa pag Sunday. This is not our life's work. And one day, I submit my proposal. This is the reason. Kaya ang daming tanong sa paligid. Ano ba si Pastor Rome? Pala natin ba? Ang hindi na nilindihan, yung calling ng Lord sa buhay ko, ayaw ko masayang to minister to the people. And praise God, in how many months, in nine months or ten months, how many government officials right now ang napasok natin at ipag-preticiar yung prophecy sa Saskatchewan. At October 27, makakasama natin sila pagpupuri sa Panginoon because may agenda ang Lord sa probinsya nito. Amen! Dapat may compassion tayo doon sa mga tao. Alam natin na hindi pa born again. Alam natin pag namatay ang isang hindi pa born again. Sabi ng Bible, mapapahama. Ay paano kung namatay ito at hindi pa born again? Kaya, we must have the spirit of the Lord Jesus Christ na mayroon siya yung naramdaman yung burden sa mga tao hindi pa nakukonvert doon sa Krista sa kingdom of God. Nagkaroon siya ng compassion. As I close today, beloved, let's go back to our text. Doon po sa Ephesians 6, 18, kung kayo po may Bible, tingnan nyo lang po. Sabi po ni Pablo, balikan lang po natin ang ating text. And pray in the Spirit. On all occasions, with all kinds of prayers and requests. Nais ko lang po, ipapaliwanan ng punti ito. Ang pinag 
natin po rito all kinds of prayers. Not only, not only one kind of prayer. Ano sabi niya? Pray in the Spirit. Ang akala ko noon, itong pray in the Spirit, akala ko, speaking in tongues. Nang tinignan ko po ang other translation in New Living Translation, ang sabi po roon, o sa The Living Translation Bible, hindi pala speaking in tongues lang yun. Kung hindi, tingnan niyo po ito. Ask God for everything in line with the Holy Spirit's wishes. Yun pala ang ibig sabihin ng isang verse. Pwede naman mag-speaking in tongues. Pero ang tinutukoy ni Pablo, pag nag-pray ka, dapat in line sa wini-wish ng Holy Spirit. Amen? Kasi kapag nag-pray ka away from His will, eh bali wala yun. Kapag nag-pray ka na hindi naman will ng Spirit, bali wala. Kaya ang sabi ni San Pablo, pray in all occasions in the Spirit, meaning in line with the Spirit. At sumunod na sentence ang sabi niya, ay doon sa mga mananampalataya plead with Him reminding Him of your needs wow, napakaganda ito may I see the heads of all people who are have needs right now may needs mo kayo? of course, lahat tayo dito may needs lalo po yung needs natin October 27, hallelujah ano pa pong sabi niya? reminding Him of your needs, sino yung Him, God? And keep praying earnestly. Hindi lang pala basta-basta prayer ito, mga kapatid. Earnestly. Sa Tagalog, marudog. Tama ba yun? Marudog. Groaning, Lord. Pinaglalaban mo, this is your will. Kaya pala binanggit ni San Pablo, pray without ceasing. In other words, mayroon ka dapat persistence, spirit and prayer. Hindi lang yung hindi ka nasa mga prayer kung tatampo ka sa Diyos. Ay, mga nga, talo ka ba ng Diyos yun? Pray again, Lord, this is your will. It is your perfect will for my brother to be victorious in his Christian walk. Perfect will mo, Panginoon. Kaya ipag-pray mo ulit. Ipaglaban mo dahil sa magpipray natin, may mga evil spirits sa, dyan po sa kalawakan na hinahadlangan yung delivering may uh, yung delivery uh, messenger ng Panginoon, like in book of Daniel, na mag-pray si Daniel, nagpadala ng Lord ng messenger para i-deliver yung, 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 yung blessing. Pero po, hinarap ng king of Persia. Ibig sabihin, may mga evil spirits na pwedeng harangin yung prayer natin. Let me share this to you, beloved, before I close. How many times I already announced that this coming Tuesday, magbubukas tayo ng, 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 ng Badu study doon po sa capital city ng, ng, uh, ng, ng Saskatchewan. Na-intership ng Diablo. Nagpa-reserve nagpa, nagpa na po ng 15 seaters, but everything is already planned and everything intership ng kaawa yung plano. Hindi matuloy. Hindi ko ako nakatulog ng isang gabi nung sa kapit sa gabi. Hindi ako nakatulog. Birmis ng gabi, hindi ako nakatulog. Tapos inaantog ko, sabi ko, sayang, may banner pa naman ako, totoo nito, nagpagawa ko ng lahat, nagpagawa ko ng banner sa Pilipinas para sa, sa lugar na ito. Na intership ng kaawa. Bakit? Isa lang ako yung sahay ko nakulang tayo sa ating prayer. Meter be believed na. Kaya ho, sabi ko Han, mag-declare tayo ng isang book of Acts time every day, pas in the temple. Kaya ho, mamaya may, may, may meeting ng workers, pag-usapan natin kung paano natin bumpahin sa spiritual realm yung darating ng October 27 na hindi mahatlangan ng chaplo yung mga kinumpida natin at yung mga especially yung mga nag-confirm na 
Dahil po ang kaaway, pwedeng hadlangan niya. Amen. Ito pong sinasabi ko, nakunawaan ito ng demonyo. Pero when we pray in tongues, hindi niya maintindihan, malilito siya, kaya that's the power of speaking in tongues. Hello? It's high time to understand what St. Paul is saying here. All kinds of prayers, hindi lamang yung vocalized prayer, kung hindi yung spirit, spirit kind of prayer na, oh, hashikala. Hindi na hindi naman kapal yun. Sabi ng Diyos, sabi ni, ni, ni San Pablo, even you, mahirap ang hindi niya, pero ang iyong mga ay nagpipray sa Panginoon about this person. Napakainang po mga kapatid ng ating mga kapatid sa pananampalataya ay ating pong tinubumba sa pananalangin sa pagkat lalo yung mga bagong born again, guguluhin ang demonyo niya. Naunawaan niyo ba yung parable of the sower in Matthew 13? Everybody accepted the, the word, masaya eh. Masaya. Pero after few days, inatake ng kaaway. Paano kung walang nagpipraise kapatid na yun? Kawawa, magbabakslide, kaya makikita na ang believer ka niya na mag-born again. Dati kanyan si Juana, uh, dati ang sipag yan, nag-worship ka, pero ngayon kita may buhay. Mas masigil pa sa dati. Kasi nga ho, na-attack yung kaaway, nag-backslide. Ngayong oras na ito, as our application, hindi po ba ang guitarist na natin? Mag-awitan tayo ngayon sa ating application at papasok po tayo sa pananalangin. Bibigyan po natin ng pansin in application. First and foremost, itong kapulungan natin. Second, yung mga alam natin, look at my five fingers. Itong five fingers nito, may mga kahulungan nito sa prayer. Kailan mo pinag-pray ang iyong loved ones na malayo sa iyo? Kailan mo pinag-pray ang mga tuturo ng salita ng Diyos? Kailan mo pinag-pray ang mga leaders of the lands? Kailan mo mo pinag-pray itong pakapat? Kailan mo pinag-pray yung mga weak brethren? At kailan mo pinag-pray yung mga needy people? Minsan mo nakakita tayo ng mga taong homeless at mga, mga lasing. Oh, ang bihira na ito. Kung ano naman sinasabi natin? Ang sabi ko nga mo, huwag niyo kong kagalitan ng mga taong yan. Baka mo hilapitan kayo. Uwe kayo yun sa inyong probinsa, sa inyong bansa. Dahil na kayo dito. Ay sa atin po, walang sinabi yung kanya mga crime dito yung kumpara sa crime sa ating bansa. Tinuruan ako ng Lord minsan na pag-pray ako, anak, tigilan nyo na yan yung mga salitang kanya-kanya. Discrimination spirit, ipag-pray nyo lang. Walang kwenta yung nakikita nyo dito ng mga kahit ikumpara sa pinakalinga ng bansa. Hello? Are you aware? O ba describe ang ating pinag-usaman? Kaya ipag-pray natin, lalo ang ating mga kapatiran, na kung saan may mga bagong born again, hindi na nagpapatuloy. Bakit? Ay inatake ng kaaway. Kaya nga po, as I, as I conclude right now, to avoid the attacks of the devil, to criticize our two saints, let us start to pray for all the saints. Simple lang po, ano? Sa halip na i-criticize natin ang ating kapwa kristyano, why not na magsimula tayo ipag-pray natin sila? Sabi ng Biblia, pray to swart persecute you. <laughs> Pray! Bless! <laughs> oh, mga kapatid, minsan mahirap. Sabi ko kanina, Lord, ako muna itulukan mo. Gusto kong maranasan na makikita ng mga taong nag-deserve sa akin. Niyayarap mo ang pagkakita. God loves you. Bakit? Utos ng Diyos eh. Amen? As we pray before, before we pray as we, as we go on right now, Try to ask yourself, mayroon bang nag-persecute sa iyo na ngayon ay nakikita mo spiritually ng tao ito? Pag nakikita mo, nainis ka. Try to pray to the Lord. Try to pray. Dahil ang panalangin ay higit bang kapangyarihan sa atomic pan. Aawin po tayo sa oras na ito. Mahirap tayo mga panalangin madalas. Listen this. 
Sabi po ni Benny Hinn, isang takilang mga karalang salita ng Diyos. Mahirap ka mananapin kapag hindi mo mismo na unawaan kung sino yung hinihingan mo ng kapagyarihan na sa buti ng prayer. Kaya this moment, let us allow ourselves to come close to closer to God. May isang nakumpos na amin, draw me nearer to you. Draw me nearer to you. Sabi ko ng amin na iyon, ilapit mo ako sa iyo, ilapit mo ako sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan ko na ang aming buhay ay maranasan namin ang lalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. This moment, mga kapatid, let us allow ourselves to come to the Lord. And in our application, we will pray for the body of Christ. Amen? Let us all arise right now. Wala po ito sa ating slide ang awit na ito, subalit sundan niyo po ang ating music ministry. Right now, we will approach the throne of God 
in prayer for all the saints. Hallelujah. Ito yung time, mga kapatid, na maalala natin ang ating kapwa Christian. Hallelujah. Before that, let us first humble ourselves before the eyes of the Lord. Ngayon sa oras na ito, alam namin hindi mo kami marinig base sa iyong salita sa Isaiah 59 verse 1 and 2 that your ear is not too close or down to hear our prayers. Your hands is not too short to save us. But our iniquities, our sins, ang siyang nagiging hadlang Panginoon kung bakit hindi mo kami marinig. Lord, right now, we humble ourselves. Forgive us. Cleanse us. Come on, let us open our mouth and pray to the Lord. Personal prayer of repentance. Kung mayroon tayong mga nasabi na negatibo sa ating kapwa kristyano, let us repent right now. Tayo lang po na kalam na ang Diyos. I-offer po natin sa Panginoon kung mayroon tayong Mga nabanggit na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon laban sa ating kapwa Christian. Panginoon, right now, we repent from all our iniquities. Especially in Boca, sa mga negative criticism against our brethren. Instead of praying them, Lord, dumarating ang punto, sinisiraan namin ang ating kapwa Christian. Patawarin po kami sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoon sa Kristo, Ama, hugasan mo kami muli ng panal na dugo ng aming Panginoon Jesus. And cloth us, Lord, with the robe of righteousness of the Lord Jesus Christ. At hayaan niyo po ang katwiran nito ang makita mo sa aming mga buhay sa oras na ito. Hallelujah. Oh, hallelujah. Pwede ba maghawakan tayo sa oras na ito? Hawakan niyo po yung katabit niyo. As we apply our topic today, kayo po na mga nanonood ngayon, kung mayroon kayong katabit, hawakan niyo